ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் லிட்டில் கிச்சன் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க செகப்பு பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம வெஜிடபிள் குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நல்லா கிரீமியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சப்பாத்திக்கு பரோட்டாவுக்கு இதெல்லாம் சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்றதுக்கு பூரிக்கு எல்லாம் சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஹோட்டலில் வாங்கினோம்னா என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ அதே ருசியில் செய்யலாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு அதே மாதிரி வரும் அடுப்பில் ஒரு வானொலி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய்யும் விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் அது மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பட்டை ரெண்டு துண்டு பட்டை போட்டுக்கலாம் கிராம்பு ஒரு நாலு கிராம்பு போட்டுக்கலாம் கூடவே ஏலக்காய் ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க மராட்டி மூக்கு பிரியாணி இலை சோம்பு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் இந்த எண்ணெயிலையும் நெய்லையும் பொரியணும் இப்போது ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலையும் கூடவே போட்டுக்கோங்க அதை நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சம் இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வதக்குறோமோ அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ராஸ்மல் போகிற அளவுக்கு வதக்கியாச்சு இப்போது ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி அதையும் போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தக்காளி வதங்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த தக்காளிக்கு தகுந்த அளவு உப்பு போட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம மூடி வச்சோம்னா நல்லா அந்த தக்காளி மசிஞ்சு கொடுத்துரும் பாருங்கள் இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ உங்களுக்கு வேண்டிய அளவு காய்கறி போட்டுக்கலாம் பீன்ஸ் போட்டிருக்கேன் கேரட் போட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சது பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் வந்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சுட தண்ணியில் உப்பும் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதில் கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க காலிஃப்ளவரை இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க காயெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போது மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க இது காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ரொம்ப காரம் இருக்காது மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் காரம் எப்படியோ உங்கள் மிளகாய்த்தூள் ரொம்ப காரமாக இருந்தால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வேறு போட்டிருக்கோம் அதனால் காரத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அந்த பச்சை வாசம் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ வேண்டிய அளவு தண்ணி ஊற்றி அதை வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம உப்பு தக்காளி வதங்கிறதுக்கு போட்டிருக்கோம் இப்போது இந்த குழம்புக்கு தகுந்த அளவு உப்பு போட்டாச்சு இதை மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் பெருஞ்சீரகம் அது கசகசா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் முந்திரி பருப்பு ஒரு ஆறு ஏழு முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஒரு ஹாஃப் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கணும் தயிர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் இந்த தயிரும் போட்டுக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்டு வரும் நான் சொல்கிற மாதிரியே செஞ்சிங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ அரைச்சத இந்த குழம்பில் ஊற்றிடலாம் காயெல்லாம் வெந்திருக்கும் அரைச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டு அதில் ஊற்றியாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போது அரை டம்ளர் பால் திக்கான பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் அந்த பாலை சேர்த்துக்கோங்க இந்த தயிர் இந்த பால் இதெல்லாம் தான் சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் சர்க்கரை ஒரு 
அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அது ஆப்ஷன் தான் கொஞ்சம் இனிப்பு சுவை கிடைக்கும் ஒரு கால் ஸ்பூன்லேருந்து அரை ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் ஒரு பிஞ்சு கூட போட்டுக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இப்போது கடைசியாக நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லி தலையை போட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதே ஸ்டைலில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த கிரேவி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குருமா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் சப்பாத்தியோட பரோட்டாவோட சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ